नमस्कार मित्रों चांगा पगार केन्द्र प्राथमिक शाला में आपू फरी स्वागत है मित्रों आज आप धोरण छर संख्या विषय अभ्यास कर एक एक्जाम्पल हूँ लखू चु एने आधार आप दाखिल सीखीश आप अंक में फ्त एकज अंकन एकज अंकन वक्त एट पुनरावर्तन कर सौ सौ मोटी संख्या लखो ओके मित्रों याद रखो एक अंकन पुनरावर्तन करने सौ सौ मोटी एक अंक न पुनरावर्तन के वक्त करने मित्रों बे वक्त अँ ध्यान आपजो एक्जाम्पल तरीके एक दाखिल आप त्रठ सात आ त्र तमने अंक आप सौ मोटी संख्या तर बना है सौ संख्या बना और मित्रों याद रखो सौ मोटी संख्या तो मोटी और ना संख्या जो बना हो तो कई रीते बना तो लख्य एक अंकन ज वक्त पुनरावर्तन कर एक अंकन बे वक्त तो आमा मोटी संख्या बना हो बराबर याद रखो तो आमा जो मोटो अंक हो वक्त पुनरावर्तन करो चलो आ त्र आठ सात में मोटी संख्या कई तो तमने ख्याल आशे मोटी संख्या साहेब कई है आठ है तो आठ नु वक्त शुरुआत पुनरावर्तन कर दो ओके चलो आटली तो ख्याल आई गई बे वक्त एक संख्या न पुनरावर्तन कर आप आज संख्या है ये संख्या सौ मोटी संख्या बना के अंकनी बना खबर चार अंकनी के अंकनी चार अंकनी तो चार अंकनी बनावा तो अँ बे अंक तो बनी गया हम बाकी बे अंक रहे आम थी मुकवा तो त्रन सात तो हूँ कई पहला मूकीश तो त्रन सात पैकी जो मोटी संख्या पहला मूकी दे कारण आप मोटी शब्द याद रखी संख्या बना तो ये सात अने त्र तो आ रीते आ संख्या बन सी मित्रों चार अंक वाली ना संख्या बना तो ना संख्या बना हो तो सौ संख्या कई तो सौ संख्या त्र तो यू बे वक्त पुनरावर्तन कर दो ओके हम वी कई तो हम वी आठ अने सात तो एम सौ कई कि साहब सात संख्या ना है तो अँ सात मूकी दो आठ मूकी दो ओके तो आ रीते सौ सौ मोटी संख्या अपने बना सकी छे आग जुए चलो बीजी संख्या आप चलो आ त्र अंक आप चार अंकनी बनावा के अंकनी चार अंकनी के बनावा मोटी संख्या तो चार अंकनी मोटी संख्या बना है तो सौ प्रथम तब याद रखो सौ प्रथम जो मोटी संख्या एने आप वक्त लेवा तो ये जी लो आ नौ है बे वक्त आप लीए ओके पी मोटी संख्या है वह कोण शून्य पांच शून्य ने पांच तो शून्य पांच में कोण मोटू मोटू तो कि पांच मोटी शून्य तो आ रीते मोटी संख्या बनी सकता है के अंक वाली मोटी संख्या बनावा थी चार अंक वाली को पुनरावर्तन करने तो गमे ते एक संख्या गमे ते एक संख्या पुनरावर्तन करने वक्त लखवा चार अंक वाली बनावा थी ओके हम सौ संख्या बनाई सौ तो आ त्र संख्या में सौ कही तो तमने शून्य ना तो घना शू कर पहला शून्य मूकी दे क्या कोईप संख्या की शुरुआत शून्य थी थाय नहीं सौ खरी जो सौ हो वक्त मुकवा आटलू तर याद रख सौ शून्य हो तो शून्य पक्षी संख्या जी रही बराबर ये अपने पहला मुकवा पी आप शून्य ने पुनरावर्तन करने बराबर याद रखो शून्य शुरुआत थाय नहीं शून्य थी कोईपण किमत की शुरुआत थाय नहीं मैट नौ जीरो पांच में सौ शून्य कही है शून्य संख्या है नहीं बराबर तो ये संख्या की शुरुआत में न आए संख्या की 
પછી આવે એકથી આપણે સંખ્યાની શરૂઆત કરીએ તો આપણે એ પાંચ લખીશું પણ પુનરાવર્તન કોનું કરવાનું શૂન્યનું બરાબર અને પછી વધી કઈ સંખ્યા કે નવ આવી રીતે આપણે આ સંખ્યાને દર્શાવી શકીએ ત્રીજું આગળ ઉદાહરણ જોઈએ શૂન્ય ચાર અને નવ શૂન્ય ચાર અને નવ ચલો સૌથી મોટી બનાવીએ તો સૌથી મોટી સંખ્યા કઈ છે કે નવ તો બે નવ મૂકી દઈશું કારણ કે બે વખત એક સંખ્યાને બે વખત મૂકી શકો પછી શું વધ્યું કે શૂન્ય ને ચાર તો મોટી કઈ કે ચાર અને પછી શૂન્ય તો આવી રીતે આ સંખ્યા બનાવી દીધી ચલો નાની સંખ્યા બનાવી હવે સૌથી નાની કઈ છે કે સાહેબ શૂન્ય છે પણ શૂન્ય શરૂઆત થાય નહીં તો એના પછીની સંખ્યા કઈ છે એના પછીની સંખ્યા સાહેબ ચાર છે અને પુનરાવર્તન કોનું કરવાનું નાની સંખ્યાનું તો આને બે વખત પુનરાવર્તિત કરી દઈએ ઓકે કઈ સંખ્યા આવી વધી તો કે નવ ઓકે આવી રીતે આપણે નાની અને મોટી સંખ્યા દર્શાવી શકીએ આગળ જોઈએ આઠ પાંચ એક ચલો નાની અને મોટી સંખ્યા ચલો ફરીથી નાની સંખ્યા બરાબર યાદ રાખજો તો સૌથી નાની કઈ કે એક તો એને બે વખત પુનરાવર્તન કરી દો પછી નાની કઈ કે સાહેબ પાંચ નાની એના પછી કોણ કે આઠ ઓકે તો આ સંખ્યા થઈ ગઈ હવે આગળ જોઈએ મોટી સંખ્યા માટે તો સૌથી મોટી કઈ કે આઠ તો બે આઠ મૂકી દઈએ પછી મોટી કોણ કે સાહેબ પાંચ મોટી અને પછી કઈ વધીએ એક તો આપણે અઠ્યાસી એકાવન અહીંયા અગિયાર અઠાવન તો આવી રીતે આપણે કોઈ પણ સંખ્યા નાની છે કે મોટી દર્શાવી શકીએ છીએ તો મિત્રો આપણે આવતીકાલે ફરીથી મળીશું આભાર